Anastasi i perandori Bizantin me prejardi i lire. Anastasi i njohën dryshe si Flavius Anastasius, ishte perandori Bizantin që sundoj nga viti 490 e një deri në vitin 518. A i lindi në qytetin e dur si të redh vitit 430 dhe ka pasur prejardje i lire, duke e bërë atë një figur e rëndësishme me prejardje i lire. Biografia e Anastasi është shumë interesantë. A i ishte biri i një fisniku të quajtur Pompeu dhe i Anastasia Konstantina, e cila i përkiste besimit fetar Arian. Një nga karakteristikat më të veçanta të ti ishin sytë me njyra të ndryshme, njërin të zi dhe tjetrin blu, për këtë arsye a i quaj dikori që në greqisht do të thot me dy sytë të ndryshëm. Pasi për andori zënon dhe rojet, për andoresha Ariadna e zgjodhi Anastasin si bashkëshor, duke e bërë kështu atë për andor. Gjatë sundimit të ti, Anastasi i bëri disa reformat të rëndësishme në për andorin Bizantina. A i ndërtoj murin e madhë për rreth Konstantinopojës, rrethoj dursin me muret të fuqishme dhe katër kula, dhe ndërtoj edhe hipodromin e qyteti. A i gjithashtu kryrë reforma fiskale dhe reforma monetare, duke zëvendësuar monedat prej bakri me ato prej bronci. Me gjithë qëndrimin e ti të provuar për të qëndruar neutral në luftën midis doktrinave të ndryshme të krishterimit, preferenca e ti për monofizitizmin u bë gjithnje e më edukshme me kalimin e kohës. Gjatë sundimit të ti, filuan edhe luftërat me përsin, të cilat do të vazhdonin edhe në sundimin e pasardhësve të ti. Anastasi i vdiqë në vitin 518 në moshën 88 vjeqare, i goditur nga Rufeja. Pasi nuk ishte fëmi, për andoria Bizantine zgjodhi pas vdekje së ti për andor Justinian i. Ky artikul synon të ofroj një perspektiv më të holësishme të prejardjes i lire të Anastasi i dhe rolin e ti në historin dhe kulturën e përandoris Bizantina. Sundimi Anastasi, Anastasi, lindi rreth vitit 430 në qytetin e Dursit, që ishte pjesë e provincës e iliris në përandorin Romake. A i erdi në pushtet si përandor Bizantin në vitin 490 e një pas vdekis së përandorit znon. Pasardësja e znonit, për andoresha Ariadna, e zgjodhi Anastasin si bashkëshort dhe për andor. Reformat dhe ndërtime, gjatë sundimit të ti, Anastasi i kujdesi për ndërtimin dhe rindërtimin e strukturave të rëndësishme. Një nga projektet më të rëndësishme ishte ndërtimi i murit të madhë për rreth Konstantinopojës, që e mbrojti qytetin nga sulmet e jashtme. A i gjithashtu rrethoj qytetin e dursit me muret të fuqishme dhe ndërtoj katër kula mbrojtëse për të bërë atë më të fordë. Në fushën e ekonomis, Anastasi i ndëroj politikat e taksave dhe ndëroj monetën e përdorur. A i zëvendësoj monedat prej bakri me ato prej bronzi, duke kryuar moneda më të qëndrueshme dhe të vlefshme për trektin dhe ekonomin e përandoris Bizantine. Për balja me luftërat dhe konfliktet fetare Në kohën e ti, për andoria Bizantine u përfshi në konfliktet të ndryshme. Ndërko që a i përpri të qëndron të neutral mes kampeve të ndryshme fetare, preferenca e ti për monofizitizmin u bëgjit një e më edukshme. Kjo qoj në tensione dhe kërëngritje të ndjekësve të doktrinave të ndryshme të krishterimin. Gjatë sundimit të ti, u zhvillua edhe një luft të rënd mes për andoris Bizantine dhe përsis e njohër si lufta Bizantino-Sasanide. Ky konflikt do të vazhdojnë të edhe në sundimin e pasardhësve të ti dhe kishtë ndikim të madhë në njarjet e rajonin. Vdekja dhe pasardhësi, Anastasi i vdiqë në vitin 518 në moshën 88 vjeqare, goditur nga Rufeja. Pasi nuk kishtë fëmi, pasardhësi i ti u zgjodhë Justin i në aj, një prej përandorve më të njohër të përandoris Bizantine. Pasardhësi Pas vdekje sa Anastasi, Justinian i mori pushtetin dhe u bënjë ndër përandoret më të rëndësishëm dhe të njohër të përandoris Bizantine. A i do të kujtohet për përpjekjet e ti për restaurimin e teritoreve të. Humbura të përandoris dhe për kontributin e ti në zhvillimin e kodifikimit të ligjit Bizantin. Përfundim, prejardja i lire e Anastasi është një dëshmi e rëndësis së i liris në historin e përandoris Bizantine. A i mbeti në kujtesën e popullit si një përandor i aftë dhe ndikues me reformat të ndryshme që bënë ndryshime thelbësore në strukturën dhe funksionimin e përandoris. Biografia dhe veprimtaria e ti janë një dëshmi e trashëgjimis i lire në botën Bizantine.